Coucou, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous fais un petit, euh, un petit tuto vidéo pour la première prise en main du euh, Toki afin de le régler pour ceux qui ne pourraient pas être éventuellement présents lors de notre journée de formation. Donc tout d'abord, nous avons ici le bouton pour allumer le Toki et régler le volume. Pour ça, il suffit simplement de tourner. Le Toki est allumé. Sauf que comme vous pouvez le voir, il y a déjà des fréquences de réglés avec hop, des canaux de marqués, mais ils ne correspondent pas aux canaux légaux français. Donc pour ça, on va devoir euh, faire un, un, petit, un petit reset <rire> du Toki. Donc pour ça, on va rentrer dans le menu, donc la touche menu. menu. Et on va chercher voilà, le menu 40 qui propose de tout, euh, de tout restaurer. Donc on appuie sur de nouveau sur le bouton menu pour sélectionner le menu. Encore une fois. Et encore une fois. C'est réinitialisé. On se retrouve du coup en chinois, puisqu'à l'origine c'est un Tokiwoki de marque chinoise. Donc là on va chercher à changer la langue, histoire de revenir en anglais langue qui est un peu plus <rire> compréhensible par nos latitudes. Donc, on appuie sur le bouton menu. Et on va venir défiler jusqu'à temps d'avoir le bon menu. Ah, je l'ai passé, voilà. Donc, le menu 14. Donc là, c'est voice, donc voix. Et on voit que c'est marqué en chinois, donc on, on clique sur le bouton menu afin de valider et avec les petites flèches on va venir sélectionner anglais on rappuie sur menu pour valider et là c'est en anglais la madame a dit confirmer ensuite on va pouvoir continuer nos réglages euh, One, two, menu. le menu est parti je rappuie sur le bouton menu euh, quelque chose qui me stresse énormément, ce sont les bips. Donc on va déjà chercher à enlever les bips. Dès qu'on voit le menu bip. Ah, il était là. Donc j'appuie sur le bouton menu pour rentrer. Et je sélectionne. Off. Confirm. Voilà, on aura un peu moins de bruit. Ça, c'est la partie euh, classique. Ensuite, on va commencer à peaufiner les réglages du Toki Woki. Donc pour ça, on rentre dans le menu. Et on va chercher le menu Step. Voilà, celui-là. Donc c'est le menu... Ça semble le moment 1. Donc on appuie dedans. Et il va falloir le régler sur 12,5. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc là, vous rappuyez sur le menu pour confirmer. On sort du menu. Et là, il s'avère qu'on était dans le menu des, euh, des canaux, channel en anglais. Donc là, on va refaire cette étape en appuyant sur ce bouton-là. Et on va se mettre en mode fréquence, pas en mode canal. C'est ce que vient de dire la dame. Frequency mode, le mode fréquence. Donc là, on rappuie sur le bouton menu. Et là, on voit qu'on n'est pas en 12.5. Il va, qu va falloir recommencer la procédure. Donc on appuie pour entrer. Encore dans le menu pour pouvoir modifier. On l'amène à 12.5. Et on rappuie sur le bouton menu pour valider. Euh, le bouton menu équivaut à peu près à un bouton OK. Donc voilà. On a notre, euh, nos pas, notre step de, de fait. Donc là, on va pouvoir entrer la première fréquence de base du canal 1. Donc ça, c'est la fréquence 446.00.625. Et vu qu'on est en mode fréquence, on va pouvoir directement la taper sur le clavier. Donc 400. 6. 0. 0. Et maintenant qu'elle est tapée, 
On pourrait très bien juste communiquer comme ça, mais on va l'enregistrer, histoire de ne pas avoir à taper ce numéro à chaque fois. Donc on appuie sur le bouton menu. Et là, on va chercher le menu Memory Channel. Celui-là. Donc on rappuie sur le menu pour, pour être OK. On se met sur le canal 1, donc 0, 0, 1. Et on rappuie sur menu pour OK. Voilà, donc là, euh, la dame a dit que c'était reçu dans la mémoire. Et ça, on va le répéter pour chacun des canaux qu'on va vouloir enregistrer. Donc là, on était sur le premier canot. Et on va juste avoir appuyé sur la flèche du haut. Et là, vous voyez, on est passé à 446, 018 et pas 006. Et c'est là où était utile notre réglage du 12,5 de tout à l'heure. Comme ça, on aura juste à appuyer sur la flèche pour changer de, de canal en canal. Donc là, c'est notre canal 2, le 446.018. Et on va pouvoir l'enregistrer. Pour ça, on rappuie sur le bouton menu. On est dans les menus. On se déplace. Non, zut. Il fallait rappuyer. Rentrer dans le menu. Et on se déplace sur le menu 2. Et on va faire OK, menu. Voilà. Maintenant, on va sortir. Et on va se mettre en mode Canal. Channel mode. Voilà, channel mode, c'est le mode canal. Et là, on peut voir le petit 2, si vous le voyez à la vidéo, qui correspond au canal 2, le, le 018. Si je veux passer au canal 1, One. je passe au canal 1. Et si vous remarquez également, on a deux lignes sur notre toki. On peut écouter deux fréquences en même temps. Pour passer à la ligne du bas, il suffit simplement d'utiliser ce bouton-là. On a la ligne A, la ligne B. Donc j'appuie sur ce bouton. Hop Vous avez vu la petite flèche qui vient de changer de place Je recommence. La ligne A, il y a la petite flèche en haut. La ligne B, la petite flèche en bas. Et là... On n'est pas du tout sur le canal 2. On est sur le canal 127. <rire> avec une fréquence qui correspond à rien. Donc là, avec la petite flèche. Hop. Zero. Canal 0. One. Canal 1. Two. Canal 2. Et voilà, on a nos deux canaux principaux sur lesquels on, on peut échanger. Pour communiquer, il suffira d'appuyer sur le bouton PTT pour pouvoir parler. Allez, voilà, c'était les réglages préliminaires du Toki. On va pouvoir l'éteindre. Et la suite, ça sera dans les séances pratiques.